Hi, hello and welcome to Moral Matics. So, we are going to talk about the 10th standard max new syllabus 2019 numbers and sequence chapter 2 numbers and sequence sequence arithmetic progression this is the path so arithmetic progression first introduction arithmetic definition and what is the definition I will show you second video I will show you the number tn common term one term can be found that is the formula that is the common difference that is the formula that is the formula that is constant arithmetic progression morally good to the वैसे इन द मून डेफिनेशन ही वो एक वीडियो वा सेकेंड वीडियो पोस्ट पने रखा है इधर इंट्रोडक्शन पार्ट थ्री इधर और इंट्रो पार्ट मोड़ी दे सो इधर लेना पाला ना आरित्मिक प्रोग्रेशन लम्बे प्रॉब्लम्स पार कर देगी ये ना ना टर्म्स ला नो फॉर्मूला दे नो आधे कप्रों कंडीशन फॉर थ्री नंबर्स इन आरि� so now, in the arithmetic progression, I will tell you in the second video, in the intro part, I will tell you the term, tn equal to a plus n minus 1 into d. This is a formula. Second, I will tell you the term, tn equal to a plus n minus 1 into d. अपने सोल्डे इन दो और फॉर्मूला सोल्डे पाएं, तो इन दो रेंड फॉर्मूला ना जस्ट रिवाइज़ पन रहे, आधे मटे में लाना ये ना फॉर्म अट लारित मरी प्रोग्रेशन टू कोना ये ये प्लस डी ये प्लस टू डी आप इन्हें इस पर डिपोइट एक हो, तो इन द फॉर्म लगा आरित्मेटिक प्रोग्रेशन इरुको, तो कांस्टेंट आर का इन द डी इंगर द बंदे पास्टी वर्क लां नेगेटिव वर्क लां जीरो वर्क लां, तो जीरो वा इरंद इच्छे अब इना कॉमन डिफरेंस जीरो वांच ना अध कांस्टेंट आरित्मेटिक प्र இதிலக் கடசி வேல்யும் நமக்கு என்ன திரியாது சோதனா என்ன நடுத்துக்குறான் எல்ல நடுத்துக்குறான் புதுச்தா ஒரு லட்டர் சோ last term நான் என்ன நடுத்துக்குறான் அப்படினா L அப்படின் சொல்லைத்துக்குறான் first term நாம்க தரியும் A நடுத்துக்குறான் last term நான் L நடுத்துக்குறான் சோ அப்போ இந்த TNல நீங்க last term நீங்க find out பண்ணுவிங்க அப்படினா இதுதா nth term the last term சொல்லி சொல்வாங்க கரக்டா அப்பா நம்ப இந்த L எப்படி எடுதுனானா L is equal to A plus N minus 1 into D அப்படின் இந்த பார்ம்லாவன் So, if you want to do this, a is equal to l minus a equal to n minus 1 into d. Now, what I am doing is that n minus 1 is equal to n. Then, what I am doing is that you multiply and divide. Then, l minus a divided by d equal to n minus 1. We are going to do n as well. We are going to do n as well. So, n as well as we do n. l minus a whole divided by d equal to e. Sorry, plus 1 equal to n. அதாவது, n ஆவது உருப்பு, ஒரு arithmetic progression, அந்த arithmetic progression அப்படிக்குனா, finite அருக்குனும். ஒரு finite முடிவிரு, கூட்டு தொடர் வருசேல் என்ன ஆவது உருப்பு that means number of terms எத்தனா numbers இருக்கு எத்தனா terms இருக்கு அப்படின் சொல்லி நம்ம find பட்டும் அப்படினா அதுக்கு formula என்ன பார்த்தும் அப்படினா இது அப்படினா மேல் எடுதுறேன் so n is equal to l minus a divided by d plus 1 இது மூனு formulaவின் யாம் பச்சுக்குன்ன okay வா இது மூனு வந்து நம்ப யுஸ் பண்ணக்குடியே உ உருப்பு எதாது உருப்பு விட்டு போச்சினா அந்த உருப்பு கண்டு பிடிக்கத்துக்கு பார்மலா தெரியும் அந்த பொது விதியாச அவங்க கூடுக்கலனா அதை கண்டு பிடிக்கா பார்மலா தெரியும் இப்போ அதில் எத்தன உருப்பு இருக்குனோ அப்படிங்கத்துக்கு பார்மலா தரிந்தியத்து கரட்டா so இதோடம் பண்ணாலோ ஒரு constant வைத்தி ஒரு மாரலி எதாது ஒரு நம்பர வைத்தி add பண்ணாலோ subtract பண்ணாலோ அந்த resulting sequenceன் சொல்லும்ல புதிய தொடர் வருசை அதும் வந்து கண்டிப்பா ஒரு AP யாதான் இருக்கும் okay வா so இப்பு ஒரு ஒரு தொடர் வருசை நான் வந்து எடுத்துக்கலாம் examalக்கு என்ன அடுக்கலாம் 1 3 5 7 சொல்டு 
plus 1 add one plus 1 2 3 plus 1 4 5 plus 1 6 6 plus 1 8 இப்படி போதா so odd number வந்து even number change ஆகி இங்கேயும் difference அண்ணா தான் 2 னு கிடைக்குது இது ஒரு AP தான் difference equal ஆந்தா AP னு சொல்லி சொல்லலாம்ல நமக்கு கிடைக்க கூடிய புதிய தொடர் வசியும் ஒரு கூட்டு தொடர் வசியா தான் இருக்கு ஓகேவா so add பண்ணாலோ subtract பண்ணாலோ கிடைக்க கூடிய புதுசா வர கூடிய புதுசா கிடைக்க கூடிய கூட்டு தொடர் வர சாரி அந்த தொடர் வரிசையும் கூட்டு தொடர் வரிசையா தான் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க இப்ப செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா இப்ப அதே அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் என்ன பண்றாங்க ஆட் பண்றாங்க டிவைட் பண்றாங்க சோ ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசைய நம்ம பெருக்கவோ வகுக்கவோ செஞ்சோம்னா எதெல்லாம் எதாலப்பா பெருக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு மாறு இல்லையா ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க விவரமாக என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜீரோ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையை நம்ம நான் ஜீரோ நம்பர்னா ஜீரோ இல்லாத பூஜ்ஜியம் அல்லாத எண்களை கொண்டு நம்ம பெருக்கவோ வகுக்கவோ செஞ்சோம்னா கிடைக்கக்கூடிய புதிய ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸ் மீன்ஸ் புதிய தொடர் வரிசையும் எப்படி இருக்கும்னா கூட்டு தொடர் வரிசையாக தான் இருக்கும் புதிய தொடர் வரிசையும் எப்படி தான் இருக்கும் கூட்டு தொடர் வரிசையாக தான் இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா இப்போது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் சம்முக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எக்ஸசைஸில் நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சம் ஆஃப் த்ரீ நம்ம எப்படி இந்த இதுலலாம் வந்து சம் ஆஃப் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இப்போது அதே மாதிரி இந்த அரித்மெட்டிக்லேயும் சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதாவது மூன்று அடுத்தடுத்து எண்களுக்கான கூடுதல் அப்படின்னு கொடுத்து நம்மள அந்த வரிசை தொடர் வரிசையை கண்டுபிடிக்க சொன்னோன்னா அந்த கூடுதலுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா இந்த ஃபார்மேட்டில் எடுக்காமல் மூணு கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பராக இருந்தால் என்ன பண்ணுன்னா ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு நம்பரை தான் எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த மூணு நம்பரை தான் எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்போது இதுதான் ஃபார்மேட் சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா இந்த மூணு நம்பரை தான் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை காமன் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது டி தான் பார்த்தோனே தெரிஞ்சோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி தான் ஆனால் இங்கே வந்து சம் ஆஃப் த்ரீன்னு சொன்னேன்ல இப்போ அதே மாதிரி சம் ஆஃப் ஃபோர் கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் நான்கு அடுத்தடுத்த எண்களுக்கான கூட்டு தொடர் வரிசையோட கூடுதல் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துட்டு அந்த தொடர் வரிசையை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொன்னாங்கன்னா ஏபியை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தோட சம் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்குது இது மாதிரியே கண்டுபிடிக்குது இதே மாதிரி டூ ஏ ப்ளஸ் டூ டி போட்டுக்குவா அப்படின்னா அது தப்பு இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி அடுத்தது ஏ மைனஸ் டி அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் டி அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஓகேவா அப்போது ஏ ப்ளஸ் டி ஏ மைனஸ் டி ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏ ப்ளஸ் டி ஓகேவா இதெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னா டி எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்காக தான் இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ டி கேன்சல் ஆயிரும் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஸோ இ ஃபோர் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ அப்படிங்கும்போது இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராப்ளமில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு இந்த ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸ் பற்றி நாலு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கண்டிஷன் ஃபார் த்ரீ நம்பர்ஸ் டு பி ஏபி இப்போ மூணு நம்பர் நம்ம இப்போ ஏ டி ரெண்டு மட்டும் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு வேலை மூணு நம்பர் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன மேம் பண்ணுறதுனா மூணு நம்பர் என்ன எடுத்துக்கோங்க ஏ பி சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏபியில் இருக்கு அப்படின்னா இல்லை பிங்கிறது என்ன ஏ ப்ளஸ் டி கரெக்டா சிங்கிறது என்ன ஏ ப்ளஸ் டூ டி என்ன மேம் இப்போ தான் ஏடி எடுக்க வேணாம் நீங்கள் மறுபடியும் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்மட் டக்கன் எடுப்போம் ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இப்படி போய்கிட்டே இருக்குமா சுதுதான் அது இந்த ஃபார்ம் என்றைக்கும் மாறாது ஸோ இதிலேருந்து முதல் உறுப்பை ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது உறுப்பை பின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க மூணாவது உறுப்பை என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க சின் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ ஏங்கிறது ஏ தான் பிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் டி சிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் டூ டி எடுத்தாச்சா இப்போது எனக்கு ஏவையும் சி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது ஏ தான் ப்ளஸ் சிங்கிறது என்ன ஏ ப்ளஸ் டூ டி சிங்கிறது தானே ஸோ இந்த ஃபார்மட் நான் இங்கே எழுதிட்டேன் இப்போது இந்த ஏவையும்
b equal to a plus d அப்படின் போனும் since நான் அல்லடி நமக்கு தெரிந்தது சையில் போரும் so இதுதாம் பா formula இப்போ மூனு non-zero number அது ரம்பு ரம்பு முக்கிமான வேசியும் zero number நான் அது வந்து constant அரிதிமட்டிக்குமா மாரிரும் so பூஜியம் இல்லாத மூன்று numbers, அதாது மூன்று எங்கள் தம்மில் பிலாச் சரே, சோ பூஜியம் இல்லாது மூன்று எங்கள் எடுத்துடு, அது ஏப்பி, அது ஒரு அருத்மனிப் பிரக்ரச்சினா இருக்கும் அப்படினா, கண்டிப்பா, அது வந்து a plus e equal to 2 பிங்கர் format, adjust பண்ணும் அதாதாக கொண்டு வரும் சோ இந்த formatல் இருந்துச்சினா இது, a plus e இங்கர்து 2b யா இருக்கும் ஒரு வேல a plus e இங்கர்து 2b யா இருந்துச்சு அப்படினா a b c இங்கர்து ஒரு arithmetic progression யா இருக்கும் okay வா so இந்த செஷல்ல நாம் என்ன பாத்திருக்கும் அப்படினா term of du நாள்டி முனாடி விடியோல பாத்திருக்கேன் பாக்காதங்க பாத்துக்குங்க so n ஓட வேலி புதுசாக கண்ணப்படிச்சிருக்கும் so 4.0 அதை வந்து நான் உங்களுக்கு apply பண்ணிருக்கேன். சோ இதுவுட arithmetic progressionல இருக்கு குடியே introduction part over சோ இதுக்கப் பிரும் நம்ப example problem பார்க்கலாம் exercise problem பார்க்கலாம் அப்படியே போய்கிடேயே இருக்கலாம். okay வா? and உங்களுக்கு நான் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு விஷ்யு உங்களுக்காக பண்ணப் போகிறேன். arithmetic progressionுக்கும் பின்னாடி series அதுக்கு இதுக்கு உள்ள difference என்ன அப்படி நர்யாப்பேர் கிட்டட்டேர்க்கிறீங்க சோ இதன் வச்சி இது புள்ள explain பண்டு அதியும் explain பண்டு ரெண்டுக்கு differenceன் சொல்டு ஒரு வீடியோ வேன் உங்களுக்கு போச் பண்டுக்கிறேன் சோ கவலப்பட வேணா சோ keep supporting moral matics academy we learn max by doing max thank you உங்களுக்கு moral matics academy அகாயி புடிச்சின்ச பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்கு தேங்க்கு